ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലക്നൗ പാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ കണ്ടനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യു പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യണം ഒരു സിനിമയിൽ നായകനും നായികയും ഒത്തുചേരുന്ന പോലെ ഈ ലക്നൗ പാക്റ്റിലും രണ്ട് ഒത്തുചേരലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് കോൺഗ്രസിലെ മോഡറേറ്റ്സും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും ഒത്തുചേരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും ഒത്തുചേരുന്നു നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് പോലെ തന്നെ അവരും ആനുവൽ സെഷനാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു സെഷൻ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മോഡറേറ്റ്സും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും ഒന്നായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്നൗ പാക്റ്റിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ആനിബസിൻ്റെയും തിലകിൻ്റെയും എഫേർട്സ് നമുക്കറിയാം ഹോം റൂൾ ലീഗിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സാണ് ഇവർ രണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഇവരുടെ കഠിനമായ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഈ ലക്നൗ പാക്റ്റിലോട്ട് വഴി തെളിയിച്ചത് പിന്നീടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിറോഷ മേത്ത എന്ന മോഡറേറ്റിൻ്റെ മരണം അദ്ദേഹം ഈ ഒത്തുചേരലിനെ എതിർത്തിരുന്നു അപ്പം ഈ മരണം ആക്ച്വലി ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് ആണ് പിന്നീടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റിന് ശേഷം അതായത് നയൻറ്റീൻ സീറോ സെവനിലെ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആക്ച് ഹൈലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒത്തുചേരൽ അനിവാര്യമാണ് അതായത് റെഗുലർ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺസെഷനോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം കോൺഗ്രസ് ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും നല്ലതല്ല അതായത് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണലിസ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും ഒത്തുചേർന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് അനൽമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ നമുക്കറിയാം പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോർഡ് കേഴ്സൺ പ്രഭു അതായത് അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് അതായത് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യനല്ല ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കുക അതായത് ഒരു ഭാഗം മുസ്ലിം മജോറിറ്റി മറ്റു ഭാഗം ഹിന്ദു മജോറിറ്റി നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ നെർവ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു ബംഗാൾ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി അപ്പം അങ്ങനെ വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് തടയിടാം അതായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്ലാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാ പോളിസിയാണ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ പക്ഷേ അതിനെ അനൽമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ വഴി ലോർഡ് ഹാഡിഞ്ച് നിർത്തലാക്കി അത് നിർത്തലാക്കിയ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നത് കിങ് ജോർജ് ഫൈവിൻ്റെ കൊറോണേഷൻ സെറിമണിയിൽ വെച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞത് ലോർഡ് ഹാഡിഞ്ചാണ് അനൽമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷനായി അവർ വിഷമം വന്നത് കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൊവിൻസ് പോലെ കിട്ടുമായിരുന്നു ദാക്ക ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം മജോറിറ്റി ഏരിയ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമം വന്നു പിന്നീടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് റിഫ്യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് ടേർക്കി അതായത് ടേർക്കി ഭരിച്ചിരുന്നത് കിലാഫയാണ് കിലാഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു റിലീജിയസ് ഐക്കണാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ബ്രിട്ടൻ്റെ പോളിസിയും പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കാത്തതും നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടൻ ഒരു സൈഡിലും ടർക്കി ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെ വേറെ ഒരു ഭാഗത്തുമായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ അവർക്കൊരു വേർപ്പുളവാക്കി പിന്നീടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ തന്നെ പുതുതലമുറ അതായത് അവർക്ക് ഈ ബ്രിട്ടൻ്റെ പോളിസികളിൽ സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് ബ്രിട്ടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുരത്തണം പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രധാന ലീഡേഴ്സായ മൗലാന ആസാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ ഹിലാൽ പിന്നെയുള്ളത് മുഹമ്മദ് അലിയുടെ കോമറേഡ് എന്നീ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസീനെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് റിപ്രസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജയിലിൽ വരെ ഇട്ടു അപ്പം അതല്ല മുസ്ലിം മുസ്ലിം വിവാഹത്തിനെ ഒരു ഇഷ്ടക്കരുണ്ടാക്കി പിന്നീടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഗ്രഹയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതുവഴി ഇന്ത്യ എമ്പാടും കോളേജുകൾക്ക് അഫിലിയേഷൻ കൊടുക്കു
എന്ന ആവശ്യത്തിനെ പിന്തുണച്ചു പിന്നീടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിമിന് ഈക്വൽ സീറ്റ് ഇൻ ലെജിസ്ട്രേറ്റർ കൊടുത്തു അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലും പ്രൊവിഷണൽ ലെവൽ ലെവലിലും നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രൊവിൻ പ്രൊവിൻസസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ബോംബെ പ്രൊവിൻസ് മഡ്രാസ് പ്രൊവിൻസ് അങ്ങനെ ബംഗാൾ പ്രൊവിൻസ് അങ്ങനെ പ്രൊവിൻസുകളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം മുസ്ലിംസിന് തുല്യ സീറ്റുകൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസും ലീഗും ചേർന്ന് വെച്ച ജോയിൻറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ വെച്ച ജോയിൻറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് അതിലെ ഒന്നാമത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈസ്രോയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഗവർണേഴ്സിൻ്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ പകുതിയും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ വരണം ഇന്ത്യക്കാർ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സാലറി ബ്രിട്ടീഷ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിരിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമായി ആക്കണം പിന്നെ തുടർന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകണം ഇന്ത്യയുടെ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന ആവശ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബ്രിട്ടൺ അംഗീകരിക്കണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി മുതൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നമ്മൾ അതുവരെ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ എടുത്ത ലെക്ചറിൻ്റെ ഒരു എം സി ക്യു അതായത് യു പി എസ് സി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ശനിയാഴ്ച ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക